La mañana del domingo 29 de noviembre llegó con amplias unidades policiales listas para los arrestos de exfuncionarios y allegados al gobierno del expresidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. En las afueras de la Procuraduría, las unidades policiales no faltaron. Se movieron con rapidez en búsqueda de sus objetivos. Dominaron calles y avenidas principales como la 27 de febrero, por ejemplo, y se adueñaron de los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fueron trasladando poco a poco a los detenidos. A la cárcel preventiva del Palacio de Justicia fueron llegando uno a uno, cual gotero, los implicados en el caso de supuesta corrupción que ha instrumentalizado la Procuraduría General de la República. Detrás de ellos se acercaron familiares, amigos y abogados interesados en conversar con sus conocidos sobre los procesos judiciales en marcha y las expectativas de los próximos días. También un médico fue visto ingresar a la cárcel preventiva sin que éste diera mayores detalles del motivo de su visita. Algunos familiares llevaron ropas limpias a los apresados, empaquetadas en pequeñas maletas. En las afueras, el lugar estuvo atiborrado de periodistas locales y extranjeros que perseguían las imágenes del operativo y la llegada de los 10 apresados por corrupción administrativa. El momento de mayor atención se produjo a la llegada de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Llegó con una gorra y una mascarilla, además de inclinar su cabeza para evitar ser identificado por los medios de prensa. El segundo de mayor atención lo fue la llegada de por lo menos seis colchonetas que fueron llevadas por una camioneta del plan de humanización del sistema penitenciario. Lo que siguió en lo adelante fue el desfile de familiares con ropas y los debidos chequeos de rutina de los guardias la visita de los abogados y el movimiento de un lado a otro constante de los militares y periodistas en el lugar.